இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் ஆஷா லனின் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலி இந்த சீசனில் வந்து நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் முப்பதுலேருந்து நாற்பது வயதுக்குள்ள ஆண்கள் வந்து மாரடைப்பில் இறந்து போகிறாங்க ஹார்ட் அட்டாக்னு கேட்டீங்கன்னா அதிர்ச்சி இருந்து மீள மாட்டேங்கிறோம் அது செலிபிரிட்டிஸ்னும் போது ஈஸியாக வந்து மக்கள் மனசில் போய் ரீச் ஆகுது அப்போது அவங்க வந்து செலிபிரிட்டிஸாக இருக்கனால லைம் லைட்டுக்கு வர்றது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் சராசரியாக முப்பத்தைந்து நாற்பது வயசில் ஒரு ஆண்கள் இருக்காங்க நெஞ்சு வலிக்கிறோம் உடனே பயப்படுறோம் எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப யோசிக்கிறோம் கடவுள் இது மேபி கிளைமேட் கண்டிஷனா இந்த இந்த சீசனா இந்த வெயில் பலாப்பழம் <laughs> பலாப்பழம் அவ்வளோ முக்கியமா இளநி நுங்க அளவுக்கு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இருக்கிற பழங்கள்லேயே இது வந்து த குவீன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு நான் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரலாக வந்து ரத்தன் டெஸ்ட் எடுப்பீங்க ரத்தன் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பு எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் கூட இருக்கும் ரத்தத்தில் ஹோமோசிஸ்டைன் அப்படின்ற ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து ரொம்ப கூட இருக்கும் இந்த ஹோமோசிஸ்டைன் கூட இருந்தால் டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோமோசிஸ்டைன் கூட இருந்தால் அங்கங்கே பிளட்டு கிளாட் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் வரும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஸ்ட்ரோக் வரும்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரத்தத்தில் உள்ள ஹோமோசிஸ்டைன் ஏன் கூடுதுன்னா விட்டமின் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் ஃபோலேட் இந்த மூணு சத்துக்கும் குறைபாடு இருக்கிறனால தான் இந்த ஹோமோசிஸ்டைன் ரத்தத்தில் குறைக்கக்கூடிய ஒரே உணவுப் பொருள் பலாப்பழம் பலாப்பழம் சாப்பிட்டா ரத்தத்தில் உள்ள ஹோமோசிஸ்டைன் குறைஞ்சு அண்ட் இதில் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் ஆப்வியஸாக ரொம்ப கூட இருக்கு விட்டமின் சி நிறைய இருக்கு விட்டமின் சினாவே நம்ம புளிப்பு ஐட்டம் லெமன் அந்த மாதிரி தான் யோசிப்போம் கொடுக்காப்பிளிக்கு அப்புறம் இனிப்பான பழங்களில் பலாப்பழத்தில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கு இந்த பலாப்பழம் சாப்பிடும் போது ரத்தத்தில் ஹோமோசிஸ்டைன் குறையறது இல்லாமல் பொட்டாசியம் இதில் நிறைய இருக்கிறதுனால பிபி குறையுது எல்டிஎல்னு சொல்லக்கூடிய லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அதாவது அந்த கொலஸ்ட்ரால் என்னென்னா ஆப்பிள் மேலே வேக்ஸ் தருவாங்க வேக்ஸ் தருவாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மெழுகு மாதிரி இருக்கும் ரத்த குழாய்கள் அப்படியே மெழுகு மாதிரி பிசுக்கு பிசுக்குன்னு இந்த கொழுப்பு போய் ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் படிஞ்சு அந்த ரத்த குழாய்களில் படிஞ்சு அடைப்பு ஏற்படுது இல்லை இது என்ன பண்ணும் போய் ஒவ்வொன்றையும் கொட்டி அந்த ரத்த குழாய்களை ஃபுல்லாக சுத்தம் பண்ணி கையால் இப்படி கிளீன் பண்ணுற மாதிரி கிளீன் பண்ணி லிவருக்கு கொண்டு வந்து எல்லா கெட்ட கொழுப்பையும் சேர்த்திரும் அது அங்கேருந்து வெளியேற்றிரும் ஸோ பலாப்பழம் சாப்பிட்டா ஹார்ட் அட்டாக் வராது கொலஸ்ட்ரால் குறையும் ஸ்ட்ரோக் வராது நீங்கள் பாலில் வெள்ளப்புண்டு பால் கொதிக்க வச்சு குடிச்சா கூட வேர்வை நாற்றம் வரும் இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு அல்சர் வரலாம் எல்லாமே வரலாம் பட் பலாப்பழம் நம்மளுக்கு இது வந்து நேற்று நான் படிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதமாக இதை பற்றி நான் ஆய்வு ஏன்னா பலாப்பழம் சீசன் ஆரம்பிச்சு ஆல்மோஸ்ட் பிப்ரவரிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பட் இன்னும் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்கு நான் கடைசி நேரத்தில் இந்த வீடியோ போடுறேன்னு நினைக்காதீங்க மூன்று மாதங்கள் நான் அவ்வளோ ஜேர்னல்ஸ் அவ்வளோ புக்ஸ் எடுத்து படித்தேன் அமெரிக்கன் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷனில் வந்துட்டு ஜாக் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டால் இந்த பழங்கள் சாப்பிட்டா பிபி குறைஞ்சி கொலஸ்ட்ரால் இல்லாமல் ஆயிட்டு கெட்ட கொழுப்பு இல்லாமல் ஆகி நல்ல கொழுப்பு கூடி ஹார்ட் அட்டாக் கொலஸ்ட்ரால் குறையும் <laughs> இது சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது ஏன் அப்படி சொல்றனா சர்க்கரை வியாதிக்காரங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பலாப்பழம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா இதில் பொட்டாசியம் நிறைய இருக்கு அவங்கள தவிர மித்த எல்லாரும் பலாப்பழத்தை நிறைய சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நான் தினம் ஒரு தண்ணின்னு வீடியோ போட்டேன் அதுல அடுத்த தண்ணி வந்து பலா இலைய வந்து சுடுதண்ணிக்குள்ளே போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கிற தண்ணி நீங்கள் நம்புறீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வு நடந்திருக்கு அதில் எலிகளுக்கு இந்த பலா இலைய கொதிக்க வச்சு தண்ணிகள் கொடுக்கும் பொழுது சுகர் இல்லாமல் ஆயிருக்கு கொய்யா இலையை கொதிக்க வச்சு குடித்தா நாற்பத்தஞ்சி நாள் சுகர் இல்லாமல் ஆகுன்னு சொன்னேன் அதை விட ஆயிரம் மடங்கு பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம பலா இலைக்கு இருக்கு இந்த பலா இலையை வந்துட்டு சர்க்கரை வியாதி உள்ள இருபது பேர் டயட்ல இருக்க சொல்லி எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லி சாப்பாடு கண்ட்ரோல் பண்ணி செக் பண்ணியிருக்காங்க இருபது பேருக்கு இந்த தண்ணி மட்டும் கொடுத்துட்டு என்ன வேணா சாப்பிட்டுக்கலாம் எப்படி வேணா இருந்துக்கலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணாம செக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பலாயில தண்ணி குடிச்ச இருபது பேருக்கு சர்க்கரை இல்லாமல் ரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவு கூடி இருக்கு எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு ஆய்வு பண்ணும் நான் ரொம்ப அதிர்ச்சி 
என்னன்னா இது கணையத்துல போய் கணையத்துல இருக்கிற செல்கள் அழியாம தடுத்து இட் ஸ்டாப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் பேன்கிரியாஸ்ல இருக்கிற செல் வந்து அழிஞ்சு போயிடாம இது தடுத்து பேன்கிரியாஸ இளமையாக்கி இன்சுலின் சுரபியை கூட்டுது யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்பா அம்மா சுகர் இருந்துச்சு எனக்கு வந்து அப்பா அம்மா சுகர் இருந்துச்சு எனக்கு வந்துச்சு சொல்றதுக்கு ஒரு வயசு இருக்கு ஒரு வரம்பு இருக்கு ஐம்பத்தஞ்சுல இருந்து அறுபது வயசுல சுகர் வந்துட்டு நம்ம தலைமுறையில இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசுல வந்துட்டு இந்த சுகர் வந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் இருமல் வருது நம்மளுக்கு வந்து சுகர் வந்துட்டு இருக்கு அப்ப வருஷம் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு இந்த இலை கிடைக்கும் வீட்டை சுத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா செட்டிநாடுல நான் காரைக்குடியில இங்க செட்டிநாடுல இருக்கேன் இங்க வந்து வீட்டுக்கு வீடு பலாமரம் இல்லாத வீடே இருக்காது கேரளால நீங்க பாருங்க மோஸ்ட்லி நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல பாருங்க இந்த பலாப்பழம் வந்து மரம் வந்து எல்லா வீட்லயும் வச்சிருப்பாங்க நம்ம இளமையா வாழ்றதுக்கு சித்தர்கள் பல வழிகளை காமிச்சிருப்பாங்க ஆனா அவங்க முக்கணிகள்ல ஒரு கனிகளா மா பலா வாழைன்னு ஒரு கனிய வச்சிருக்காங்க அந்த முக்கணிகளும் கிடைக்கக்கூடிய சீசன் இது இந்த சீசன்ல மாம்பழம் கிடைக்கும் பலாப்பழம் கிடைக்கும் வாழைப்பழம் கிடைக்கும் அந்த முக்கணிகள்ல ஒரு பழமா பலா வச்சு ரொம்ப ஒதுக்கப்பட்டு சாப்பிடாம சாப்பிட்டா வயிறு வலி வந்துரும் வாய்வு அது இதுன்னு சொல்லி நம்ம உணவுல ரொம்ப கம்மியா எடுக்கிற பழம் இது ஆனால் நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஒரு பழம் நம்ம நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஒரு அமிர்தம் இது இது எடுக்கும் பொழுது நம்ம பேன்கிரியாஸ் அழியாம தடுக்குது கணையம் அழிஞ்சு போறதுனால இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் ஆயப்பட்டு சாராங்க எல்லாருமே இன்சுலின் ஊசி போடுற நிலைமை ஆகுது நான்கு வயது ஐந்து வயதுல இருக்கு மாசமா இருக்கும் கூட இந்த தண்ணி வாரத்துல ஒரு நாள் குடிக்கலாம் அண்ட் குழந்தை பிறந்த அப்புறம் குடிக்கலாம் உங்க குழந்தைங்க நம்ம ஏழு நாளைக்கு ஏழு தண்ணி இருக்குல்ல அதுல ஒரு தண்ணி இது நீங்க அந்த தண்ணி குடிக்கும் போது உங்க குழந்தைங்களுக்கு டைப் ஒன் மற்றும் டைப் டூ டயபட்டிஸ் வராது பேன்கிரியா செல்ஸ் அழியாது இளமையா இருக்கலாம் எங்கிட்ட எல்லாரும் கேட்டே இருந்தீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த உங்க ஃபேஸுக்கும் இப்பக்கும் நிறைய மாற்றம் இருக்கே நீங்க யங்கா தெரியுறீங்க என்ன பண்றீங்க ஒர்க் அவுட் பண்றதுனால எக்ஸசைஸ் பண்ணால ஏதாவது ஃபேஸ்க்கு பேக் போடணும்னு சொன்னேன் ஆமாங்க நான் வந்து பலாக்கோட்டை பேக் போடுறேன் பலாக்கோட்டையை வந்து நான் அரைச்சு அது தேன் கலந்தோ பால் கலந்தோ இல்ல பால் ஏடு கலந்தோ ஃபேஸ்க்கு போடுறேன் அது சுருக்கம் குறைஞ்சிருக்கு என்னோட பழைய டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இங்கெல்லாம் சுருக்கம் தோல் தொங்கி இந்த லிஃப்ட் ஆகி டைட் ஆயிருக்காது இந்த ஸ்கின் ஒரு மாதிரி சுருக்கம் தெரிஞ்சு ஒரு ஏஜிங் தெரிஞ்சது ஆனா இப்ப உண்மையாவே எனக்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியுது நான் வந்துட்டு டெய்லி ஒரு நாள் தவறாம நைட் இந்த பலாக்கோட்டை பேக் போடாம தூங்குறது இல்ல இந்த கொட்டு இந்த ரெண்டு வருஷம் இந்த வீட்டுக்கு வந்தப்ப எங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பலாமரம் இருக்கு இதுக்கேன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சத்தியமா இதுக்கு இவ்வளவு பயன் இருக்குமா அதுவும் நான் படிக்க படிக்க நேத்து ராத்திரி எப்படா பொழுது விடியும் எப்படா இந்த வீடியோ போடுவோன்ற அளவுக்கு ஆயிருச்சு ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்துச்சு சரி இந்த பலாப்பழத்தை சாப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது எங்க வீட்டுக்கு ஆக்சுவலி பிரசாத் அண்ணா வந்தாங்க அவங்க வந்து சொன்னாங்க தாய்லாந்து நான் போயிருந்தப்போ ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த பலாப்பழமும் துரியன் பழத்தையும் வச்சு வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இது கேன்சர் வராதுன்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப முக்கியம்பான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவர் பாத்திரம் ஃபுல்லா வச்சிருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் பாதி காலி பண்ணி சாப்பிட்டாங்க உட்காந்து ரொம்ப முக்கியம் பிள்ளைகளை சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இது கேன்சர் ஆக்ட் பண்ணுமா அப்படி என்ன பலாப்பழம் கேன்சர் பண்ணுது அவ்வளோ முக்கியமான்னு சொன்னா நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன்ல நொங்கு இந்த சீசன்ல கிடைக்கும் நொங்குல வந்து ஆன்தோசைனோ ஃபைட்டோ கெமிக்கல் இருக்கா சாப்பிட்டா மார்புக புற்றுநோய் வராதுன்னு பழங்கள்ல பலாப்பழத்துல மட்டும்தான் நிறைய ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு அதோ வெறும் ஆந்தோசைனன் கிடையாது இதுல வந்துட்டு பிளாவனாய்ட்ஸ் டானின்ஸ் நிறைய ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ன்றது என்னது அது என்ன முக்கியம் எப்படி கேன்சர்ல வேலை பார்க்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம உடம்புல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு ஒரு மர கட்டை இருக்கு அங்க வந்து ஒரு செல்லு பூச்சி இருக்கு அந்த செல்லு பூச்சி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த மரக்கட்டை ஃபுல்லா புத்து மாதிரி கட்டி மரக்கொட்டையை ஃபுல்லா தின்னு முடிச்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இருந்தா அது நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா நல்ல செல்களையும் டிஷ்யூக்களையும் தின்னு 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 நம்ம உடம்பு அழிச்சிடும் அதுதான் கேன்சர் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் தான் கேன்சர் வர்றதுக்கு காரணம் இது என்ன பண்ணுமா இதுல இருக்கிற ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் நம்ம சாப்பிடுற பழங்களை விட ஆப்பிள் விட ஆப்ரிகாட்டை விட வாழைப்பழம் விட பலாப்பழத்துக்கு நிகர் எந்த பழமும் இல்லைன்னு கூகுள் எல்லா சைட்லயுமே போட்டிருப்பாங்க நீங்க பலாப்பழத்தை எடுத்து பாருங்க ஆப்பிள் விட ஆப்ரிகாட்டை விட பனா விட அப்படின்னு சொல்லின்ற வார்த்தை வந்து ஏன்னா ஆப்பிள் அடே கீப்ஸ் டாக்டர் அவேன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஆப்
இந்த பலாப்பழம் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த கேன்சர் செல் சுத்தி ஒரு புது ரத்த குழாய் கூட உருவாகாம தடுக்குமா ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் இந்த ரத்த குழாய்கள் வர்றது மட்டும் இல்லாம இது காய விட்டு பட்னி போட்டு சாவடிச்சிருமா கேன்சர் செல்ஸ் சோ பரம்பரையா கேன்சர் இருக்கு ஜெனட்டிக்கா கேன்சர் ஃபேமிலியில இருக்கு இல்ல கேன்சர் எனக்கு ஏற்கனவே இருக்கு அப்படின்னா நான் நிறைய பலாப்பழம் எடுக்கணும் எடுக்கும் பொழுது இதுல ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு அதனால குடல் சம்பந்தமான புற்றுநோய்கள் ஸ்பெசிபிக்காவே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு இந்த கேன்சர் செல்களை சுத்தி வந்துட்டு ரத்த குழாய்கள் குறைக்கிறது இல்லாம இந்த செல்ஸ்க்கு போற ரத்த ஓட்டத்தையும் குறைச்சி இது முழுசா அழிக்குமா திரும்பின பக்கம்லாம் கேன்சர் பாக்குறவங்க எல்லாருக்கும் கேன்சர் சீசன் இருக்குமா பலாப்பழம் சாப்பிடுங்க சீசன் இல்லாதப்ப பலாக்கொட்டையை காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தோசை மாவு சப்பாத்தி மாவுல மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி சீசன் சுத்தமா பலாக்கொட்டையும் உங்களுக்கு தீந்து போச்சு ஆறு மாசம் தான் வந்துச்சு மீதி ஆறு மாசத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த பலாயில தண்ணியை குடிங்க இது கனைய திலமை ஆக்குறது இல்லாம நம்ம ஆரோக்கியமா வாழ்றதுக்கு உதவுது ஆஹ் ஆக்சுவலி தோல் சம்பந்தமான நோய்கள் இருக்குன்னா நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் குப்பைமேனி இலையை அரைச்சி மஞ்சள் கலந்து தடவி அது ரொம்ப எரியும் நிறைய இலைகள் போடுவோம் பல்லாரக்கீரை போடுவோம் வேப்பலை அரைச்சி போடுவோம் ஆஹ் ஆக்சுவலி richest source of antimicrobial, antifungal, antibacterial effect இருக்கா அதாவது கிருமி நாசினி நீங்க அப்போ கபசுரண குடிநீர் குடிக்கிறீங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கிறீங்களே இந்த தண்ணி குடிச்சாலே விட்டமின் சி நிறைய இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சத்து நிறைய இருக்கு கரோனாவாத ஆட்டுக்குட்டி அது எதுவுமே நம்ம வீட்டு பக்கம் வரவே வராது ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஆட்டுக்குட்டி வரணும் அது நிறைய இதெல்லாம் சாப்பிடட்டும் அதுவும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இல்ல நீங்க நம்ம சாப்பிடறது மீதி ஒவ்வொரு கொலையா வெட்டி போடுங்க விலங்குகள் கூட வந்து இந்த இலையெல்லாம் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்கட்டும் விரட்ட வேண்டாம் அப்புறம் வந்துட்டு இது என்னன்னா ஆக்சுவலி வந்து இந்த பன்றிகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல தோல் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது இந்த இலையை அரைச்சி இதோட சார் எடுத்து பன்றியோட உடம்புல தடவி பார்த்தாங்களாம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் வந்து வெளியில ரோட்ல போகும் போதுலாம் நிறைய கடைகள் இந்த பன்றி எல்லாம் வெட்டி தொங்க விட்டுருக்கும் போது செகப்பு கலர்ல நீளமா தொங்க விட்டுருப்பாங்க நிறைய பேர் விளையாண்டு இப்ப இது என்னது இது என்னது என்னமோ ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கு ஏதோ தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னா அது பண்ணியோட கொழுப்புன்னு சொன்னார்லேன்னு பண்ணியோட கொழுப்பு எப்படி ஆரஞ்சோ ரெட் கலர்ல இருக்கா பேர் வார்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல எனக்கு எதுனாலும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்ல தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சரி இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதை வந்து அதுக்கப்புறம் அதுல மருத்துவ பயன் இருக்கா எதுக்கு இதை வாங்குறாங்க இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அந்த வார் எடுத்துட்டு போய் அதை வந்து எண்ணெய் காய்ச்சி அதை வந்து சோடியாசஸ்க்கு மேல தடவாங்க சொல்லி நான் அதை ஆக்சுவலி நான் பயங்கரமா ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணுவேன் அதை வாங்கி நான் ட்ரை பண்ண பயங்கர ஸ்மெல் தாங்கவே முடியாத ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் நான் அதை விட அருமையான ஹோமியோல மெடிசன் இருக்கு கம்ப்ளீட்டாவே சோடியாசஸ் சரி பண்ணிட்டா இப்ப நிறைய அட்வான்ஸா வந்திருக்கு இதை போய் எல்லாம் ட்ரை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்ட விஷயம் எனக்கு ஷியோரா தெரியும் பண்ணி வந்து எப்பவுமே சாக்கடையிலையும் புழுதிலையும் குப்பையில இருக்கும் அதுக்கு நேச்சுரலா ரெசிஸ்டன்ஸ் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஏன்னா அதோடைய கொழுப்புல அவ்வளோ இம்யூனிட்டி இருக்கு அதுல அவ்வளோ மருத்துவ சக்தி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இலைகளை நீங்க கூகுள்ல பாருங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு செவன்டீன் குள்ள வந்துட்டு இந்த இலைகளை வந்து எடுத்து அரைச்சி இந்த ஜூஸ வந்து தடவினப்ப சொரி சிறங்கு ஃபங்கஸ் எல்லாமே கியூர் ஆயிருக்கு அப்ப ரெகுலரா இது உள்ளார தண்ணியில குடிக்கும் பொழுது ஸ்கின் டிசீஸ் தோல் வியாதிகள் வராது எந்த தோல் வியாதி இருக்கும்போது இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சார் இவ்வளோ அருமையான ஒரு டிப்ஸ் நம்மளுக்கு இவ்வளோ நாள் தெரியாம நம்ம பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்காம இருக்கமே ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது அது மட்டும் இல்லை சொல்லுவாங்கல்ல ஏழு கடல் தாண்டி ஏழு மலை தாண்டி ஒரு குகைக்குள்ள போனா ஒரு இவங்களோட மந்திரவாதியோடைய உயிர் இருக்கும்ல நம்ம கதைகள்ல படிச்சிருப்போம்ல உண்மையாவே வந்துட்டு கடவுள் பலா பழத்தை மட்டும் பாருங்களேன் இருக்கிற எல்லா பழத்தோட இதை மட்டும் ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சிருக்காரு சுத்தி ஒரு முள்ளு இந்த முள்ளுக்குள்ள மேல இருந்து விழுந்தா கூட இந்த பழம் சதிஞ்சிர அளவுக்கு இந்த கொட்டை டேமேஜ் ஆகிற அளவுக்கு அவ்வளோ சேஃபா இந்த பழத்தை இது வந்து வேர்பலா அதனால குட்டியா இருக்கு ஆனா வேர்பலா பயங்கர இனிப்பா இருக்கும் அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும் எங்க வீட்டுல மீதி பழம்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய பழம் இருக்கும் உள்ள கட் பண்ணா கூட இந்த முடிகள் இதை பாதுகாக்க அப்படியே சிப்பிக்குள்ள முத்து வைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்னு புதைச்சு சேஃபா வச்சிருக்காரு ஆஹ் இது வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு நெக்லிஜென்டா இருக்கும் இல்ல சோ இப்ப சீசன் முடிய இன்னும் ரெண்டு மாசம் இருக்கு ஆஹ் ஆக்சுவலி இந்த சாந்திய கா டிஷ்யூ எடுத்துட்டு வாங்களேன் சீசன் முடிய இன்னும் ரெண்டு மாசம் இருக்கு இந்த ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள வந்துட்டு இந்த பலாப்பழத்தை எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ நீங்க குழந்தைங்க பெரியவங்க
குழந்தைங்கள் வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த இலையை கொதிக்க வச்சு இந்த தண்ணியை குடிச்சு கணையம் அழிஞ்சிராம சர்க்கரை வியாதி வராமல் கேன்சர் வராமல் போன் சம்மந்தமாக எலும்புகள் சம்மந்தமான நோய்கள் வராமல் இருக்க ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்க இந்த சீசனில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க எல்லாருமே நம்ம எடுத்துக்காட்டா நம்ம அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பாடம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க நம்மளுக்கு அறியாமல் இருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை இந்த பழத்தை நம்ம உணவில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இந்த பழத்தை சாப்பிடுங்க ஒவ்வொரு சொல்ல பழம் சாப்பிடும் போது கடவுளுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் நம்மளை சுற்றி உணவே மருந்தா எவ்வளவு சிம்பிளான ஃபுட்ஸ் டேஸ்டான இனிப்பான ஃபுட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா நம்மளுக்கு இது தெரியாம நம்ம வந்து இத அவ்வளவு அவாய்ட் பண்ணிருக்கோம் எப்படி வந்து உப்புள்ள ஐட்டம்ஸ் பாக்கெட்டில் இருக்கிற உப்பு ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்டா கிட்னி பாதிக்கும் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துனது என்னோட கடமையோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடணும்னு சொல்லுறது அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு கடமை எல்லா குழந்தைங்களும் இந்த வீடியோ பாருங்க மறந்துடாதீங்க லைஃப்பில் அம்மா பலாப்பழம் கொடுத்தா வேணான்னு சொல்லாதீங்க கொட்டை கொடுத்தா வேணான்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா ஆந்திரா கேரளா பல ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஏழைகளின் கறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைவம் சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் ஏன்னா நேற்று பிரவீணா நாட்டை நான் பேசினேன் அப்போ சொன்னாங்க அவர் பியூர் வெஜிடேரியன் அப்போ பிரவீன் அண்ணா சொன்னாங்க இல்லாமல் நாங்கள் வந்துட்டு இல்லை நான் ஆந்திரா ஹைதராபாத் எல்லா இதுலேயும் இருக்கும் போதும் இது வந்து இந்த முள் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதை காமிடா இந்த முள் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த காய் வந்து கொஞ்சம் வளவடன் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இதை பறித்து ரொம்ப வசதி இல்லாதவங்க புவர் பீப்புள்ஸ் வந்து இதை வெட்டி போட்டு சமைச்சா கறி குழம்பு மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்குமா இவ்வளோ நாள் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்குற போதுமனக்கா சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இது கறி மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு பறிச்சுட்டு போவாங்க பிஞ்ச ஆனால் பிரவீன் அண்ணா சொன்னாங்க இது வந்து சைவம் உள்ள எல்லாரும் பலாப்பழத்தை இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான்வெஜ் அதே டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே குவாலிட்டி கொடுக்கும் இது ப்ரோட்டீனுக்கும் போன்ஸுக்கும் இதுக்கும் இது ரொம்ப எடுத்துக்குவோம்னு சொல்லிட்டு இப்போதான் புரியுது இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஏழைகளின் கறி கிடையாது இது வந்து ஏழைகளின் இல்லை மனிதர்களின் அமிர்தம் சித்தர்களின் அருமருந்து தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வாங்கி சாப்பிடுமோ லவ் யூ ஆல் நன்றி